അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും സ്വന്തമല്ലേ എഫ് എം വ്ളോഗിൻ്റെ പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു വ്ളോഗാണ് ഒരു കൊച്ചു വ്ളോഗ് നമ്മൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയ വ്ളോഗ് അപ്പോൾ വ്ളോഗ് എന്താണെന്ന് നമ്മളെ മുപ്പിത്താത്ത പറയും എന്താ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മുപ്പി ഫുഡ് ബ്ലോഗ് ഫുഡ് ബ്ലോഗ് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് ബ്ലോഗ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പിൻ്റെ ഒരു ഒന്നൊന്നര ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു സാധാരണ ബിരിയാണി ഒന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റി ബിരിയാണിയാണ് ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണി പക്ഷേ മുപ്പിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടെ ഹൈദരാബാദ് ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണി ഹൈദരാബാദി ഹൈദരാബി നായിപ്പോൾ എന്നെ പറഞ്ഞ രാവിലെ തന്നെ സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ബിരിയാണി ഞാൻ പൊന്തിച്ച് പറയുന്നൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഉള്ളത് ഉള്ളത് പോലെ പറയും ഏ പക്ഷെ ഇത് ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ആണ് ആ എന്താ അറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ സാധനം മേടിച്ച് പിന്നെ കൊണ്ടാന്ന് രാത്രി തന്നെ ഇന്നലെ ചിക്കൻ എല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണുകയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച കൂടിയല്ലേ അപ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ച കൂടി ആയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മിന്നാന്ന് തീരുമാനിച്ച് വെള്ളിയാഴ്ച നമുക്ക് ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വ്ളോഗും കൂടി ചെയ്യാൻ നിന്ന് തീരുമാനിച്ച് അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടു വരാം അല്ലേ ഇനി കാണിച്ചു കൊടുക്കല്ലേ ആ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളെ ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളിൽ മുപ്പിയുടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ഒന്നര കിലോ ഉണ്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പ് പുതിന ചപ്പ് പിന്നെ തൈര് അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി മുളക് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ മുളക് പൊടി ഗരം മസാല മസാലപ്പൊടി ഉപ്പ് മഞ്ഞപ്പൊടി എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഏലക്കപ്പൊടിയുണ്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കത് പിന്നെ ഉള്ളി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതാണ് നല്ലോണം ചൂടാണ് ചൂടാണ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ ചീറ്റൊക്കെ നല്ല ചൂടായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല ഓയിലൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നല്ല ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ നല്ലോണം ചൂടാണ് ചൂടാകുന്ന വരെ കാത്ത് വെക്കാം ഉപ്പി ചൂടാകുന്ന വരെ കാത്ത് വെക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ചൂടാകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചി പിന്നെ പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി അത് നമുക്ക് അരച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് മൂവൻ വെളുത്തുള്ളിയാണ് മൂവൻ രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി ചെറിയ കഷ്ണം പച്ചമുളക് എത്ര വേണം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പീസ് പച്ചമുളക് അതെല്ലാം കൂടി മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം മിക്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ല അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണേ ആ ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്യും അങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മള്
ചിക്കന്റെ മസാല ഒഴികെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾ വെള്ളം അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളി വറുത്തത് ദമ്മിടാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ മല്ലിച്ചപ്പും ഉള്ളി വറുത്തതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മള് പിന്നെ ചോറ് ദമ്മിടാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ അപ്പൊ ദമ്മിടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ മൂടിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചെറിയ അമ്പിക്കുട്ടി പോലത്തെ ഈ ചതക്കാനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള സാധനം അപ്പൊ അതാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നല്ലോണം പിന്നെ ആവിയൊക്കെ ഉള്ളിൽ കുടിച്ച് നാറിന് നല്ലോണം അടി ഭക്ഷണമെല്ലാം കഴിച്ച് നല്ല റാഹത്തായി അടിപൊളിയായിരുന്നു ഫുഡ് ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണി എന്താ പറയുക ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോ എന്താ പറയാ പറയ എന്തെങ്കിലും പറയാ എന്താ പറയാ സൂപ്പറായിരുന്നു ഫുഡെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാവും അറിയില്ല ചെയ്തതല്ലോ എന്തെല്ലോ അൽക്കുത്തലുണ്ട് അതെന്തായാലും ഉണ്ട് നമ്മളെ നമ്മളത്ര വലിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വീഡിയോ ഒന്നും അല്ല നോർമൽ വീഡിയോ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാമറ ഫോൺ അതെല്ലാം സാധാരണ സാധാരണ ഒരു പാവ യൂട്യൂബേഴ്സ് യൂട്യൂബർ എന്ന് പറയാ പിന്നെ അപ്പൊ എല്ലാവരും മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇനി ഇനി ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് എല്ലാം വരുമല്ലേ വെറൈറ്റി വെറും ഫുഡാന്ന് വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ പല വീഡിയോസും എന്താ പറയാ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രാങ്കും പള്ളി ആ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യണ്ട ഫ്രാങ്ക് പറയാണ്ട് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ എന്താ പറയാ അലഹമില്ല നല്ല റാഹത്തായിട്ട് ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ച് നല്ല ഫുഡായിരുന്നു അപ്പോ എന്താ പറയാ അപ്പോ എല്ലാരും എന്ത് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാ ഷെയർ ചെയ്യാ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണ്ട സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്താലും ഇതെല്ലാം കിട്ടും അപ്പൊ എല്ലാരും താഴെ കാണുന്ന ആ ചോന്ന റീതി ഒരു മിനിറ്റ് തീർച്ചയായും പിന്നെ എല്ലാരും എന്ത് അറിയാ താഴെ കാണുന്ന എല്ലാം നമ്മള് സാധാരണ യൂട്യൂബറിലും പറയുന്ന പോലെ താഴെ കാണുന്ന ചോന്ന വട്ടം പ്രസ് ചെയ്യാ ബെല്ലൈക്ക് പ്രസ് ചെയ്യാ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ നോക്കാം നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോസിനും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ബട്ടൺ എന്താണ് പ്രസ് ചെയ്യാ മണിനാളം മണിനാളം പ്രസ് ചെയ്യാ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് പൊളിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ പൊളിക്കും ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ അടിപൊളി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ശ്വാസം കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഓക്കെ പിന്നെ നല്ല സപ്പോർട്ട് വേണേ ലൈക്ക് ഇടണേ ഷെയർ ചെയ്യണേ പിന്നെ ഞാനേ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞൊന്നും ഇട്ടിട്ടല്ല കേട്ടോ നടക്കല്ല അത്രക്ക് ദിനായമോളൊന്നല്ല പിന്നെ ഇത് വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചുരിദാറ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇട എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അതുകൊണ്ട് വീഡിയോക്ക് മുന്നിൽ വരുന്നോണ്ട് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിടുന്നത് പിന്നെ മുഖം കാണിക്കാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വൃത്തിയായിട്ട് മുഖം പക്ഷെ എന്നാലും താല്പര്യം ഉണ്ടാവും
അപ്പൊ ഇവള് പറയുന്ന വെച്ചാല് വൺ മിനിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവള് മുഖം കാണിക്കുന്നു എല്ലാരും പെട്ടെന്ന് വൺ മിനിറ്റ് ആക്കി തരാം വന്നില്ല എന്താ പറയുക സെന്റ് ചെയ്യാൻ തടിക്കണ്ട നമ്മളോട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പൊളിയാന്ന് കളി അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല എല്ലാരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ലാല അടുത്ത് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലാലിനെ പിന്നെ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരും ഇൻഷാല്ല പിന്നെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇൻഷാല്ല പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ഓക്കെ ഗുഡ് ബൈ